హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింపుల్ లైఫ్ విత్ నిహారిక సో ఈరోజు మీరు చూడబోతున్నారు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ యమ్మీ కేక్ రెసిపీ అండి ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా కేక్స్ చేస్తున్నాం కదా లాక్డౌన్ మూల సో అందుకోసమే నేను కూడా ట్రై చేశాను సో ఈ రెసిపీ చాలా చాలా బాగా కుదిరింది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో నేను తయారు చేయడానికి ఈ కేక్ రెసిపీలోకి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి సో ఏంటంటే ఓరియో బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను ఓరియో బిస్కెట్స్ ఫైవ్ ప్యాకెట్స్ అందులో ఈచ్ ప్యాకెట్లో మనకి ఫైవ్ బిస్కెట్స్ ఉంటాయన్నమాట అండ్ డెకరేషన్ పర్పస్ జమ్స్ తీసుకున్నాను సో ఓరియో బిస్కెట్స్ నేను చెప్పాను కదండి ఫైవ్ ప్యాక్స్ తీసుకున్నాను అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి మొత్తం టోటల్గా ఈచ్ ప్యాక్లో ఫైవ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో జస్ట్ మనం ఇలా తమ్తో బ్రేక్ చేసుకోండి అంటే ఒక బిస్కెట్ని రెండు చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతుంది అనమాట ఇలా చేసుకుంటే సో ఈ ఓరియో బిస్కెట్స్ ఏవైతే మనం విరగొట్టుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకోండి వన్ బై వన్ సో బిస్కెట్స్ అన్ని కూడా మనకి గుండెలాగా అయిపోతుంది అనమాట దాంట్లోకి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అని చెప్పచ్చు సో ఇవి బాయిల్డ్ మిల్క్ అండి బాయిల్ చేసి మనం పక్కన పెడతాం కదా ఆ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో దీంట్లోకి మనం ఏది కూడా ఎడిషనల్ షుగర్ కానీ ఎడిషనల్గా ఆయిల్ కానీ ఏమీ వేసుకోకూడదు ఓన్లీ చాలా మినిమిస్టిక్గా రెండు మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమేనండి అది కూడా కడాయిలో చేసుకుంటాం మనం సో అందరి దగ్గర ఓవెన్స్ అండ్ ఓటీజెస్ ఉండవు కాబట్టి నేను అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా నేను ఈ కడాయిలో చేస్తున్నానండి జస్ట్ పాన్ని కొంచెం గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఈ గ్రీజింగ్ కోసం మీరు బటర్ వాడచ్చు లేదంటే కుకింగ్ ఆయిల్ ఒక రెండు మూడు డ్రాప్స్ వేసినా సరిపోతుంది సో నేను గ్రీస్ చేస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా మీరు గ్రీస్ చేసేసుకోండి మొత్తం కొంచెం అంచుల కన్నా పైకి వచ్చే వరకు ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాన్ వరకు మనం గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కేక్ పొంగుతుంది కదా మనకి ఈజీగా రావడం కోసం అనమాట సో దీంట్లో మీరు యాడ్ చేసుకోండి బటర్ పేపర్ బటర్ పేపర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా రావడం కోసం లేదు మాకు బటర్ పేపర్ లేదు అనుకుంటే మీరు మైదా ఉంటుంది కదా మైదా అంటే ఇదే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టీల్ ప్లేట్ పెట్టేసి దాని మీద నేను కడాయి లాస్ట్ టైం నేను చేసిన వీడియోలో పెట్టాను కదా సో ఆ విధంగా చేయండి సో నేనైతే బటర్ పేపర్ అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి బటర్ పేపర్తో నేను చేస్తున్నానండి సో నేనైతే అది తయారు చేస్తున్నాను కదా కన్సిస్టెన్సీ బ్యాటర్ ఏదైతే ఓరియోతో మనం రెడీ చేస్తున్నామో ఆ బ్యాటర్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఈనో కలుపుతున్నానండి సో బేకింగ్ షోడా మీ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటే మీరు బేకింగ్ షోడా వాడచ్చు సో బేకింగ్ షోడా లేదు అనుకుంటే ఈనో వాడచ్చు సో నేను ఎప్పుడు బేకింగ్ షోడా వాడుతున్నాను కదా సో ఈసారి ఈనో వాడదామని చెప్పేసి ఈనో వాడుతున్నాను నా దగ్గర రెండు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి బట్ ఈనో తీసుకున్నాను ఈసారి కొంచెం వెరైటీగా ట్రై చేద్దాం అనేసి సో ఈనో వేసిన ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్కి నాకు కొంచెం ఏంటంటారు కొంచెం ఉబ్బినట్టు అట్లా అనిపించింది పిండి పొంగడం అంటారు కదా సో ఆ విధంగా అనిపించింది అనమాట నాకు సో నాకైతే నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను సో ఈనో వేసేసిన తర్వాత బాగా మొత్తం అంతా కూడా మీరు బాగా కలిసేటట్టు మీరు బీట్ చేసుకోండి సో గ్రీస్ చేసుకున్న కడాయిలోకి మొత్తం బ్యాటర్ ఏదైతే మనం రెడీ చేసుకున్నామో ఈనో ఓరియో బిస్కెట్స్ అండ్ అలాగే మిల్క్ దీంట్లో షుగర్ మనం వేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే మనం ఓరియో బిస్కెట్స్ విత్ క్రీమ్తో వాడుతున్నాం కాబట్టి సో అందుకే మనకి ఎటువంటి ఖర్చు ఉండదు ఓన్లీ బిస్కెట్స్కి మాత్రమే మనం ఖర్చు పెట్టాలి సో అది కూడా పిల్లలు ఈ రోజుల్లో తినడం కోసం ఇంట్లో ఎప్పుడూ రెడీగానే ఉంటాయి కదా సో అందుకోసం ఇది చేశాననమాట 
సో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అంతా మనం బ్యాటర్ అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత మనకి బ్యాటర్ పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి సో బ్యాటర్ మొత్తం వేసేసుకున్న తర్వాత లిడ్తో కవర్ చేయండి కంపల్సరీ లిడ్ పెట్టాలి లిడ్ మీద నాన్ స్టిక్ మ్యాన్స్కి ఎప్పుడు సరే ఒక హోల్ ఇస్తారో ఆ హోల్ కూడా మనం ఒక పేపర్తో కానీ క్లాత్తో కానీ కవర్ చేసేసేయాలి సో చూస్తున్నారు కదా మీకు చాలా తక్కువ టైం పడుతుందండి ఇది రెడీ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ కూడా టైం పట్టదు మీరు దగ్గర ఉండి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంది సో అందుకోసం దగ్గర ఉండి మీరు నుంచున్న టైంలోనే మీకు ఈ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఒకసారి నైఫ్తో మీరు పోక్ చే సో నైఫ్తో పోక్ చేసి చూస్తే మీకు ఏమన్నా అంటినట్టు అయితే ఇంకా అవ్వలేదని ఏమన్నా అంటకుండా బయటకు నైఫ్ వచ్చేస్తే కనుక రెడీ అయిపోయిందని సో చెక్ చేసుకోండి సో నాదైతే రెడీ అయిపోయింది అయితే డిష్ అవుట్ చేసేసాను చాలా గ్రీజింగ్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి నైఫ్తో ఒకసారి ఇలాగని లేదా గరిటతో కానీ ఇలా అనుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో చూస్తున్నారు కదా నేనైతే డిష్ అవుట్ చేసేసాను అండ్ కింద బటర్ పేపర్ కూడా తీసేసాను చాలా అంటే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ చాలా టెంప్టింగ్ కలర్లో ఉందన్నమాట చాక్లెట్ కలర్ సో ఇంట్లో హ్యాపీ బర్త్డేస్ కనుక ఈ లాక్డౌన్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు మన హ్యాపీగా ఇటువంటి రెసిపీస్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో దీని మీద డెకరేషన్ కోసం మన ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదా పీనట్ న్యూట్రల్ స్ప్రెడ్ కానీ లేకపోతే హార్చీ సిరప్ కానీ ఇటువంటి ఏమున్నా సరే మనం హ్యాపీగా దీని మీద స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవచ్చు సో నేనైతే అదే చేశానండి హార్చీ సిరప్ వేశాను ఇంకొంచెం టెంప్టింగ్ అనిపించడానికి సో చాక్లెట్ కూడా ఉంది ఇంట్లో ఇదంతా ఆప్షనల్ అండి డెకరేషన్ అనేది ఫుల్లీ ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం అయితే వేసుకోవడం లేకపోతే లేదు సో నా దగ్గర క్యాడ్బరీ డైరీ మిల్క్ ఉంది సో అందుకోసం నేను గ్రేట్ చేసి వేసానమాట బట్ ఇదంతా ఏంటంటే మంచిగా మనం ప్రజెంట్ చేస్తాను కదా అవతల వాళ్ళకి తినాలనిపిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతోనే సో అందుకోసం నేను ఇదంతా స్ప్రెడ్ చేశాను సో దీని మీద ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డెకరేషన్ పర్పస్ జమ్స్ వాడుతున్నా అనమాట జమ్స్ పెడతాను అంటే ఇండివిజువల్గా జమ్ పెడతాను అలాగే డెకరేషన్ కోసం జమ్స్ బిడ్డలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం చిత్త కొట్టి అది పౌడర్లో కూడా వేయొచ్చు అనమాట చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క కలర్ జమ్ పెడుతుంటుంటే ఎంత కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుందో కదా సో ఆల్మోస్ట్ పై డెకరేషన్ అంతా అయిపోయినట్టే ఓన్లీ ఇప్పుడు జమ్స్ పౌడర్ ఒకటే వేయాలి సో మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఈ కేక్ రెసిపీ చాలా సింపుల్ అండి జస్ట్ టెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది సో మీరు ట్రై చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు పింక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్య చేసిన డల్గొన కాఫీ కొన్ని కొన్ని రెసిపీస్ నాకు చాలామంది షేర్ చేస్తున్నారు సో అలాగే నేను నా మెమరీస్లో కూడా పెడుతున్నాను అనమాట అవన్నీ కూడా సో మీరు కూడా ట్రై చేస్తే డెఫినెట్గా నాతో షేర్ చేసుకోండి సో చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా ఈ ఓరియో బిస్కెట్స్ కడాయి కేక్ సో లాక్డౌన్ సీజన్లో హ్యాపీ బర్త్డేస్ లేదా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇన్స్టెంట్గా ఇటువంటి కేక్స్ రెడీ చేసుకుని మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నేను ఈ కేక్ నిన్న మధ్యాహ్నం చేశానండి మా హస్బెండ్ ఆ టైంలో పడుకున్నారు బట్ లేపి మరి నేను టేస్ట్ చేయించాను ఎందుకంటే అంత టెంప్టింగ్గా అంత యమ్మీగా ఉంది సో డెఫినెట్గా మస్ట్ ట్రై రెసిపీస్లో ఇది ఒకటి ఎంత సాఫ్ట్గా ఎంత ఫ్లఫీగా వచ్చిందో చూడండి 